السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على شاف المرسلين الحبيب المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. نبغى نرجع اليوم. في الحلقة الماضية، 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 Et en la dépassant, comme le dit Guénon, on n'est pas nécessairement dans l'irrationnel ou dans l'infrarationnel, on est aussi surtout dans le suprarationnel, ce qu'il y a au-dessus. Alors donc j'expliquais pourquoi l'un est supérieur à l'autre, l'autre est le prisme de l'un ou la diffraction de l'autre, etc., etc. Aujourd'hui je vais vous parler beaucoup plus d'autre chose, je vais vous parler de la notion de l'intuition, de l'inspiration pure. C'est-à-dire la capacité d'être en contact conscient avec cet intellect supérieur, cet intellect premier, cet esprit universel, ce prophète intérieur, ce maître intérieur. On lui a donné énormément de noms. Il est la première création divine, c'est-à-dire qu'il est le serviteur par excellence. Il est le lieu de la manifestation divine totale et par excellence. Il est l'homme universel, il est, etc. C'est une seule réalité qui va comporter de multiples facettes et que l'on va qualifier en fonction de ces facettes. Cet intellect supérieur est dans un rapport direct à Allah, alors que tout le reste ne va être que dans un rapport indirect. Donc, la différence de l'un de l'autre, je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, Aujourd'hui, c'est comment entrer en contact avec l'intellect supérieur. Alors, il faut comprendre déjà plusieurs points qui concernent évidemment la voie initiatique, parce que c'est l'unique moyen de pouvoir y parvenir. Et que dans ces étapes, il y a un cheminement qui va d'étape en étape nous permettre de passer à la compréhension qu'il y a bien une réalité supérieure, à son identification, à sa nature, à ses modalités de communication, à comment entrer en contact avec, que faire de ce contact, quelles vont être les conséquences et les implications, etc. Or là, on va être sur le champ d'une opposition. C'est-à-dire que le haql humain, le haql insani, la raison humaine, a une fonction qui est discursive, analytique, tournée vers la multiplicité, dans le détail, qui décortique, qui analyse, qui dire des conclusions et qui met en lumière des détails, des nuances. Et en ça, elle a une fonction donc horizontale. L'intellect pur, lui, il a une fonction inverse, c'est-à-dire synthétique, totalisatrice, unitive contemplative. Et c'est dans le rapport de l'un et de l'autre que se trouve ce juste équilibre. C'est-à-dire que par le biais de l'intellect pur, on peut saisir une réalité à son plan supérieur, à son principe, au-delà de sa ou ses formes, au-delà de ses modalités de manifestation, au-delà de ses individualisations ou de tout ce qui va lui permettre une manifestation, par exemple, on prend un verre, il y a de l'eau. Je vois l'eau rouge. Non, c'est le verre qui est rouge. L'eau est toujours transparente. Donc, l'eau est cette synthèse qui nous vient de l'esprit, mais pour la recevoir, il faut un support. Or, ce support va teinter la réalité que l'on reçoit et elle va la diffracter, mais de par la nature qui est la sienne. Et en soi, elle va en diminuer cette pureté, elle va en cacher certaines modalités, mais ça c'est nécessaire à toute manifestation. C'est-à-dire que par exemple, entre l'idée pure et le fait d'en parler, de la manifester, de l'expliquer, mes mots ne sauront jamais l'idée. Ils vont essayer de la traduire, de l'imager, de l'évoquer, de la suggérer, mais ils ne pourront jamais 
la représenter telle qu'elle est en son principe et de façon informelle. Donc en soi, l'eau, par exemple, elle est sans couleur, sans forme, transparente, sans odeur. À un moment donné, pour lui donner texture, oui, il faut des supports qui vont lui donner des formes, des couleurs. Il faut un goût qui va nous la faire paraître bonne, mauvaise ou autre. Mais en tout cas, il faut un contact avec. Mais il faut également que le support en eau qui entre dans ce contact soit purifié, sinon on peut se tromper. Et un jour, un disciple disait à Ibn Arabi, mais c'est marrant quand on fait goûter du miel à certaines personnes, ils vous disent, ah c'est pas bon, c'est amer. Et Ibn Arabi va lui dire, c'est pas le miel qui est amer, c'est son goût, sa faculté gustative qui est malade et qui lui fait sentir amer ce qui est sucré. Donc ce n'est pas parce que notre faculté, notre sens de saisie est tronqué, malade, qui va nous donner une mauvaise information que l'on va interpréter, que l'on ajuste. Il faut d'abord purifier le moyen par lequel on va être en contact avec la réalité, en l'occurrence l'intellect. Donc... Ce qui nous vient de l'intellect en tant que tel, on va appeler ça l'intuition, l'inspiration. Le problème, c'est un, comment y arriver, et deux, comment savoir réellement, est-ce que c'est une intuition divine ou une inspiration véritable, verticale, céleste, ou si ce n'est pas autre chose. Et évidemment qu'aujourd'hui, tant que l'on n'a pas goûté, on ne peut pas faire la différence. C'est difficile. Vous prenez deux fruits, vous prenez un abricot et vous prenez euh, de la nefle, la haine en arabe, ils se ressemblent, ils ont les mêmes euh, proportions, la même forme, la même couleur. Vous les goûtez, ils sont différents. Or, oui, pour quelqu'un qui a goûté, qu'on lui donne une nefle ou qu'on lui donne un abricot, au moment du goût, il saura tout de suite faire la différence. Tant qu'on n'a pas goûté, on ne sait pas où est la différence. Or, évidemment, que quand on est sur cette verticale qui est le lieu de la, du rapport ciel-terre, en fait, on reçoit par en haut ce qui est divin et par en bas ce qui est shaitan, le west west Or, au début, quand on ne sait pas, on peut prendre l'un pour l'autre. Mais au-delà de ça, même avant, parce que là, il faut déjà arriver à un recentrage. Donc pour ça, ça veut dire qu'il va falloir résorber l'horizontal. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'horizontal C'est notre vie au quotidien, c'est nos soucis. C'est tous les casse-têtes. C'est le fait que le cerveau travaille et non pas le cœur. Il y a d'ailleurs un très bel article de Guénon du cerveau au cœur. À un moment donné, on est dans un rapport d'opposition. Il y en a un qui travaille en mode analytique et l'autre en mode synthétique. Il y en a un qui travaille en mode discursif, dialectique, et l'autre qui travaille en mode contemplatif, et en saisie directe. Or, l'un et l'autre ne sont pas possibles en même temps. Donc, par exemple, vous prenez un texte, un, vous prenez un livre, par exemple, que vous regardez, et vous ne parviendrez pas à regarder le livre et ce qu'il y a derrière le panorama derrière, ou etc. Si vous vous mettez à regarder avec précision ce qu'il y a derrière, une porte, une fenêtre, des rideaux, de quelle couleur, etc., à ce moment-là, vous ne voyez plus ce qui est proche de vous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas voir ce qui est proche et loin en même temps. Donc, on ne peut pas voir ce qui est vertical et horizontal en même temps. L'un se rapporte au discursif, L'autre se rapporte au synthétique. L'autre se rapporte à l'indirect et l'autre se rapporte au direct. L'un se rapporte au quantitatif, l'autre se rapporte, se rapporte au qualitatif. On ne peut pas saisir l'un ni l'autre en même temps. C'est comme quand vous êtes dans une salle, chez vous par exemple, vous regardez la télé, vous regardez un bon film. Et vos enfants viennent. 
« Oh, t'as pas vu où est-ce que j'ai mis euh, mes écouteurs euh, euh, Je crois que c'est ma sœur là qui me les a bougés. Euh, » Et la sœur qui arrive, « Non, c'est mes parents, c'est pas moi qui les a bougés. Papa, dis-lui, t'as vu comment il me fait tout le temps ?» Etc, etc. Ce que les parents connaissent en général. Hein. Et bien, vous n'arrivez plus à suivre le film. Pourquoi Parce qu'il y a un parasitage. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient parasiter le lien qu'il y a entre vous et l'écran, le, le film. Donc, vous, vous n'entendez plus, vous n'arrivez plus à suivre. Et à partir de là, bah, il faut arrêter le parasitage pour pouvoir à nouveau être concentré sur quelque chose. Et ça, c'est valable dans de multiples cas de figure. Je lis et quelqu'un essaye de m'appeler. Téléphone. Et puis, ma femme qui vient, puis qui va me dire, bah, tiens, on t'appelle, tu décroches pas, etc. Là, je n'arrive plus à être concentré sur ma lecture. Je parle avec quelqu'un. Et j'ai un souci. Un gros souci. Bien, mon corps est là avec la personne. Il me parle. Ma tête, elle est autre part. Donc, en soi, je ne suis pas un, je suis plusieurs. Mon corps peut être là et ma concentration est autre part. Des fois, vous avez un téléphone. Vous parlez à quelqu'un. Oui, allô, bonjour, ça va, machin, etc. Et un ami, votre enfant ou quelqu'un vient. Eh, Excusez-moi, tu ne tu, tu sais pas où tu as mis les clés de la voiture, je ne les trouve pas, je dois y aller tout de suite. Au moment où vous écoutez la personne qui vous dit j'ai besoin des clés de voiture, vous n'êtes plus au téléphone. Pourtant, le téléphone est collé à votre oreille. Mais votre concentration est autre part. Et la personne que vous avez au téléphone, vous allez devoir lui dire, excuse-moi, tu peux répéter, je n'ai pas entendu. Alors qu'en fait, vous avez entendu, mais vous n'avez pas écouté. C'est-à-dire qu'une réalité peut être à notre oreille, face à nos yeux, elle peut être là en permanence. Si en nous, la faculté de concentration n'est pas là, ou si des parasites viennent gêner cette concentration, le rapport est impossible. Eh bien, dans ce cas-là précis, c'est exactement pareil. Le rapport à l'esprit, c'est un rapport de verticalité. Tant qu'on est préoccupé par tout ce qui relève de l'horizontalité, le boulot, la maison, les enfants, le plombier, les grèves, la déviation, les bruits, et le voisin ceci, et je dois aller voir ma mère, et j'ai oublié d'emmener le paquet, ah, oh, faut que je poste la lettre, ah, qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, est-ce que, etc. C'est l'horizontalité dans sa splendeur, tous les jours, de laquelle on est, vous comme moi tous, envahis. Tant que cette horizontalité fait du bruit dans votre vie, Tant qu'elle est là et qu'elle remplit votre temps, le rapport à la verticalité n'est pas possible. Comme je le disais, on ne peut pas avoir froid et chaud en même temps. On ne peut pas aller à droite et à gauche en même temps. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Il faut organiser sa vie, il faut organiser son temps. Et il faut mettre les choses en ordre de telle manière à ce que le rapport à la verticalité soit possible. Le rapport à l'horizontalité, il est possible puisqu'on nous a enfermés dans un monde de la consommation et du rationalisme qui nous enferme dans cette horizontalité. Mais quand en nous, il y a un souffle absolu, inconditionné, infini, vertical, qui vient nous crier « il n'y a pas que ça !» et qu'on essaye d'en savoir plus, on n'y arrive pas parce que l'horizontalité continue à nous parasiter. Tant qu'en vous, il y a du discours, la voix divine ne parlera pas. Regardez quand on est dans un cercle d'amis, par exemple. Une personne parle, coupez-lui la parole. Qu'est-ce qu'elle fait Elle s'arrête. Et vous lui dites, vas-y, reprends. Il reprend la parole, recoupez-le. Il s'arrête. parle plus. Pourquoi Parce que vous le parasitez. Ce qu'il dit, personne ne va l'entendre, en fait, il va parler pour rien. Eh bien, en fait, Allah fait exactement la même chose. Par l'intellect pur, il nous parle tout le temps. Mais tant qu'on lui coupe la parole, il s'arrête de parler. Tant que l'horizontalité va venir avec ses soucis, « Ah, oh, mais moi, j'aurais aimé euh, les dalles du jardin, là, elles ont bougé, euh, oh, et puis il faudrait qu'on taille un peu ceci, et puis, en fait, des choses à faire, il y en aura tout le temps. » Tant que votre préoccupation sera ça, 
l'intellect se tait. Vous lui coupez la parole. Vous laissez quelqu'un d'autre parler ici. Donc lui ne parle pas là où il sait pertinemment qu'on ne va pas l'entendre. Donc au moment où on fait le passage pour aller de l'un à l'autre, il faut nécessairement se couper de l'un pour commencer à saisir l'autre. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, confondent intuition et intuitionnisme. Et là, je renvoie à Guénon, le règne de la quantité et les signes des temps. C'est-à-dire que ce que leur sensibilité leur fournit comme information, « Ah, moi, ça, je, ah, je le sens. Ah, il y a des énergies. Euh, ah, ça, c'est beau. Ah, c'est esthétique. » Ah euh, oh non, mais euh, Dieu est bon, il ne peut pas vouloir les guerres, il ne peut pas, etc. Ça, c'est de la sensiblerie humaine. Ce n'est aucunement de l'intuition ou de l'inspiration. C'est un gros zéro pointé, c'est même l'inverse. C'est ce que votre sentimentalité, votre sentimentalisme va vous fournir comme analyse des repères qui sont les siens, du monde dans lequel vous évoluez et qui va vous donner une appréciation. C'est comme par exemple en art, les critiques d'art à la base avaient une règle. C'est que est beau ce qui est vrai. Est beau ce qui suggère une réalité supérieure. Quand il n'y a plus eu de règle du beau, et que l'esthétisme a pris la, le pas sur le beau, eh bien, en fait, c'est « est-ce qu'une chose est belle ?» Eh bien, c'était selon l'esthétique de chacun. « Ah, moi, je trouve ça beau. Ah, moi, je trouve ça moche. Ah, c'est pas mal, mais ça aurait été mieux. Ah, et puis là, les couleurs, elles sont trop ternes. Et puis là, il y a des formes... Euh, moi, ça m'évoque, alors qu'en fait, c'est un gros gribouillis. Moi, ça m'évoque euh, l'hiver, quand les couleurs... Ça, c'est de la basse sentimentalité à deux balles qu'on trouve chez Picsou. Ça vaut zéro c'est ni de l'intuitionnisme, ni de l'inspiration, c'est un gros zéro pointé. Et c'est ce qui permet d'ailleurs même de cautionner tout ce qui est l'inverse de la réalité et du beau. Donc, non, l'intellect pur, c'est autre chose de complètement différent. Quand il se manifeste à vous, c'est une certitude qui s'impose à vous, qui est extérieure à vous, mais qui vient de vous. Il s'exprime en vous, et ce n'est pas vous. Le Hallaj, un jour, s'est retrouvé à dire des choses, et à la fin, il a dit, excusez-moi, c'est pas moi qui ai parlé. Dans une chassida al-Shushtari, il dit, « Khatab tani kematadari wa fahamtu l'khitab. »« Khatab tani minni min makan, min makan yan qarib. » Tu, tu m'as parlé de moi-même, de l'intérieur de moi-même, et j'ai compris ce que tu m'as dit. Et pourtant, un langage s'est tenu. Des choses m'ont été dites, et ce n'est pas moi qui les ai prononcées. Un enseignement vient de m'être donné. Je viens de comprendre quelque chose que je n'ai jamais vu écrit nulle part. Et qui a toute sa cohérence, et qui a toute sa puissance, et qui a toute sa force. Et que je vais peut-être trouver un jour confirmé dans l'enseignement d'un maître qui lui aussi a reçu cette inspiration. Et tout d'un coup, j'ai un lien avec quelque chose de virtuel qui est en moi, qui n'est pas moi, qui me parle à partir de moi, et ce n'est pas moi qui parle, et je comprends ce qu'il me dit. Il me comprend, des fois on l'appelle le locuteur muet. Il n'y a ni parole, ni son, ni lettre, pourtant j'ai compris ce qu'il vient de me dire. Je viens de voir une réalité qui est un coup de fayakoun, qui est un clin d'œil, un claquement de doigts. Et je viens là de comprendre. Et ce que je viens de comprendre m'engendre mille autres compréhensions. Et tout d'un coup, je viens de comprendre, selon le plan divin, des réalités que mon plan humain se refuse à accepter. Et tout d'un coup, je les comprends. Et tout d'un coup, je comprends qu'un Sidna Youssouf, alayhi salam, qui est prophète, il vit dans la proximité de Jérusalem, le Quds. Il est fils d'un prophète et petit-fils d'un prophète et d'un arrière-grand-père qui est prophète. Seyna Yaqub, Seyna Ishaq, Seyna Ibrahim, alayhi salam. Il vit au cœur de la prophétie. Il vit dans une terre sacrée. Elle l'a dit, Barakina Hawlaou. Tout est parfait. Allah met tout en l'air. 
ses propres fers veulent se débarrasser de lui. Il tourne en esclavage, puis en prison. Il est éloigné de chez lui. Pourquoi cette pédagogie Pourquoi ce processus Est-ce qu'il n'était pas plus facile de le faire rester dans une terre sainte auprès d'un homme saint Quel meilleur maître, quel meilleur chir qu'un prophète Non, Allah, il met tout en l'air. Ah, tout. Tout. C'est d'être Mariam, 15 ans. Elle arrive dans un milieu pharisien. Coucou tout le monde, je suis enceinte. Personne ne m'a touché, mais je suis enceinte. Au niveau de la pédagogie divine, l'humain, il ne peut que se révolter en se disant c'est débile, ça ne tient pas la route. Il y a mille et une manières de faire quand même autrement. On a Seyyidna Moussa, Moïse, élevé par la maison des pharaons. Il est prince d'Égypte. Il est même promis à devenir le pharaon. En fait, il a la toute puissance. Et donc, si on voulait, demain, rétablir la primordialité du Verbe divin, rétablir la tradition, rétablir la sagesse, il n'y a pas mieux comme poste. Il a l'homme le plus puissant du monde. Non. Non. Allez, hop. Grosse balayette, fauchage, boum, par terre, hébreu, en chasse. La faute, une des pires, il tue un homme. Les prophètes ne pêchent pas. Bah, euh, la preuve. Et pourtant, l'exil, le désert, il meurt de soif. Et pourtant, sa prophétie va se réaliser. Il va bien l'intellect venir à lui en lui disant « Je n'ai pas besoin de vos moyens humains ». Et il y a bien une cohérence. Mais elle n'est pas humaine, elle est divine. La cohérence humaine n'aurait parié sur aucun prophète. La cohérence humaine aurait tout le temps dit « Moïse, on le laisse au roi d'Égypte ». Euh, la Vierge Marie, bah, on va peut-être lui donner un mari à 25 ans, et puis ils vont avoir un enfant élu, le Christ. Seyna Youssouf, bah, il va être éduqué par ses, ses parents et grands-parents qui sont prophètes, Fulkouts. on va avoir Seyna Mohamed, qui va peut-être euh, ne pas être orphelin, qui va être un peu plus fortuné, qui va avoir un clan puissant, qui... ah non, non, total, orphelin, père, mère, tout. Et il perd sa femme, et il perd son, son oncle protecteur Abu Talib, il perd tout, tout. En soi, c'est en étant à cette place-là, on aurait envie de dire, mais Anna, qu'est-ce que tu veux Tu veux que je délivre un message ou pas tu, euh, tu me demandes, de, c'est Sidi Abdelkader Jilani, un jour, qui se trouve sur la place de Bagdad où il enseigne, et euh, il fait tout pour rameuter toute une population et leur transmettre un enseignement. Au moment où tout le monde est sur la grande place, Réunis, la pluie tombe, en, en trombe. Et là, Sidi Abdelkader se retrouve vers le ciel et lui dit Ah, Allah, tu veux que je transmette ou pas Je fais tout pour transmettre, tu fais tout pour que je transmette pas. Tu veux quoi Oui, on est désemparé. Oui, qu'est-ce que veut Allah Il y a Fran Mayasha, il fait ce qu'il veut, il veut ce qu'il veut, il fait comme il veut, quand il veut. Quand Sidna Younous. Il s'en va, il est bouffé par deux poissons. Et il est rattrapé en plein milieu de la mer. Non, non, reviens, t'es prophète, tu vas aller jusqu'au bout. Or, il lui dit, Pourquoi tu m'envoies vers les pires des hommes, des criminels Il n'entend rien. Non, non, continue, reviens, c'est comme ça. La pédagogie, c'est comme ça. Il faut descendre jusqu'en bas pour connaître le haut. Et ça, c'est partout. On a le prophète Rosaïr. Pareil, missionné, prophète. Et là, tu es face à quoi Face à un peuple qui est sourd, muet, aveugle, soumoum, boukmoum, armion, la yarkidoun, la total. Il en a marre, marre, marre. Ils ne comprendront jamais, ils n'y arriveront jamais, c'est trop difficile, j'en ai marre, hein, etc. Qu'est-ce que fait Allah Il le fait rentrer chez lui et il le fait s'endormir, sans temps. <coughs> un siècle. Il se réveille, un beau jour. Et lui dit, à ton avis, là, tu as dormi euh, combien de temps Il lui dit, oh, un jour, quelques heures, quelques jours, non, non, 100 ans. Il dit, redescends maintenant à la ville. Redescends là où tu pensais que c'était impossible. Descends, regarde. Et là, ils se sont mis à adhérer au message, ils sont revenus au message, etc., etc. En fait, là, Allah, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire Sur le plan humain, ça a zéro cohérence. En soi, il est en train de lui dire, en réalité, je n'ai besoin ni de toi, ni de personne. Comme il le dit concernant le Christ et sa mère 
si je veux m'en débarrasser, je m'en débarrasse. J'ai besoin de rien ni de personne. Au moment où je crée la création et que je vous mets dans ce monde-là, vous me manifester comme je le veux. Il m'appartient. Là où le moulk, là où le hamd. La sharika là. Yafhal ma yasha fi moulki. Je fais ce que je veux. Et les choses se passeront comme je le veux. Faites-moi confiance. Comprenez à quel point je vous aime. Regardez, même en vous débarrassant de toute condition, de toute modalité, de tout moyen, là où tout est perdu pour tout le monde, pourtant on va au bout et on y arrive. Et on y parvient. Tout aussi faible que vous pouvez être, être humain. Au moment où vous me faites confiance et que vous faites ce que je vous demande, on va au bout et tout se passe bien. Quand Seyyidina Moussa arrive en haut et qu'Allah l'élit, il est Nabi al-Rasoul, il reçoit la parole divine. Quand il lui dit « Retourne en Égypte et va voir Pharaon, car il a trahi, il s'est révolté. Il... » Que lui dit Seyyidina Moussa ?« Wa huwa Rasoul Allah. »« Il n'y a khaf. »« Il n'y a khaf. »« J'ai peur. » Bien sûr, tous autant qu'on est même prophète, on a peur. Il faut aller voir Pharaon et pour lui dire « Arrête tes bêtises. » Revient dans la vérité, mais il va m'écarteler, il va me découper en morceaux. J'ai peur. Que lui dit Allah, la tachaf, inima n'aie pas peur, je suis avec vous. Toi et ton frère, c'est Naharun alayhi salam. Inna wa ara, j'entends et je vois. Pas Allez-y. Alors qu'est-ce qui fait la différence de Sayyidina Moussa C'est pas qu'il n'a pas peur, c'est pas qu'il ne doute pas, c'est pas qu'il n'a pas connu le désespoir, c'est pas qu'il n'a pas crié au secours, il n'est pas rire. Il dit, je suis bien pauvre des biens que tu m'as destinés. Il est humain. Qu'est-ce qui fait la différence C'est qu'il a confiance en Allah. Il va au bout. Samirna wa atarna, il obéit. Oui, il y a Allah, dis-moi, rentre dans le feu, je rentre dans le feu. Dis-moi tout perdre, je perds tout. Dis-moi de, de te donner précédence sur tout. Du, du plus profond de mon âme, de toutes mes forces, de tout mon cœur, je t'aimerai au-dessus de tout. Je t'obéirai, ou là où tu m'emmènes en plein milieu du feu, ou là où tu m'emmènes chez un tyran, ou là où tu me demandes de me jeter dans le vide. Ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ali Hanahya, Ali Hanamut. C'est cette voie-là. Tant qu'on n'aborde pas les choses par l'intellect, on n'y comprend rien et on s'y conformera jamais. Jamais, jamais. Or, dans la prochaine vidéo, je reviendrai un peu plus en détail sur comment aller de l'un à l'autre, Inch'Allah. Merci beaucoup, à très vite, Inch'Allah.